हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन टू गोपाल स्टडी पॉइंट फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में पुनः स्वागत है फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सी का प्रीवियस ईयर्स का पेपर जो कि ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेम्बर टू को हुआ था और आज हम इस पेपर के ई पोर्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे इस पोर्शन में जो कि ई का पार्ट है उसमें थर्टी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी क्वेश्चनों को आप स्वयं से अटैम्प्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना न भूलें और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस पार्ट में सिक्सटी वन नंबर से स्टार्ट है तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है यानी कि सिक्सटी नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया है फ्रेंड्स जीव जंतुओं पर आधारित पाठ पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा चार के शिक्षार्थियों के लिए चिड़िया घर के भ्रमण का आयोजन करती है तो यह ब्लैंक दिया है मैं शिक्षार्थियों की मदद करेगा तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है ईवीएस के क्वेश्चंस ईवीएस की पैडागोजी के क्वेश्चंस को यदि आपको सेंट प्रसेंट यदि आपको सही करना है तो आपको दो चीज़ों के ऊपर बताना होगा पहला है आप स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाओं में इन्वॉल्व करेंगे और दूसरा जो स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को उसके दैनिक जीवन से जोड़ेंगे तो इन सभी यानी कि इन दोनों बातों पर यदि आप ध्यान देकर के क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं तो फ्रेंड्स इसमें जैसा कि सिक्सटी नंबर का क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि जीव जंतुओं पर आधारित पाठ पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा चार के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है तो वह शिक्षार्थियों की किस विषय में यानी कि मदद करेगा तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं पहला ए जो ऑप्शन है जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में तो इसमें स्टूडेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास के लिए इसमें भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है दैनिक समय सारणी की चरिया में बदलाव के लिए इसमें भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है दूसरा है लास्ट का है कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में तो यहाँ पर जो कक्षा का अधिगम है यानी कि जो कक्षा का जो पाठ्यक्रम पढ़ाया गया है उसको बाहरी जीवन से यानी कि रियलिस्टिक लाइफ से जोड़ने के लिए किया करने में मदद करेगा तो ये इसका राइट आंसर होगा तो फ्रेंड्स जो मैंने दो चीज़ बताई है उन दोनों को याद रखना है और क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अपने माइंड को सेट करना है और आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं शालिनी कक्षा पाँच के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है तो उन्हें उन्हें क्या करना चाहिए तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन नंबर पहला दिया है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि अपने अपने टिपन बॉक्स खोलें और तत्वों का अवलोकन करें तथा उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए तो यही इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें शिक्षार्थियों को इन्वॉल्व किया गया है एक एक्टिविटी के अंतर्गत तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गाँव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है मैं गाँव से आया हूँ हमारे गाँव में अत्यधिक वर्षा होती है इसलिए हमारे घर की धरती से लगभग दस से बारह फुट यानी कि तीन से साढ़े पाँच मीटर ऊंचे ऊंचे बने होते हैं इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं तो यह गांव होना चाहिए यानी कि यह गांव कौन से स्टेट का होना चाहिए तो यह है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आसम में क्योंकि आसम में ज़्यादा वर्षा होती है और वहाँ पर जिससे कि वर्षा का पानी घरों के अंदर ना भरे तो वहाँ पर दस से बारह फुट ऊँचे मकान बनाए जाते हैं और बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं तो इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से याद रखनी है फ्रेंड्स तो ये है आशम का गांव नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपी होगा और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स ये है केरल के निवासी यानी कि केरल के जो लोग हैं वो टैपियो का और नारियल के जो पेड़ों को है वो घर के आंगन में ही उगा लेते हैं और क्योंकि उन्हें टैपियो का और नारियल का जो लोग हैं नारियल के जो पेड़ हैं उनको लगाने का उनके लोगों में बहुत ही शौक होता है जिससे कि वे अपने घर के आंगन में ही उन्हें उगा लेते हैं और इनसे जो खाना बनता है 
वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और उसको बड़े मन से वे इसको खाते हैं तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केरल नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है तो फ्रेंड्स ये आपने देखा होगा ये हमारा होता है आउल यानी कि उल्लू पक्षी जो कि अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की तरफ घुमा लेता है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं यह लिपि आधारित होती है यानी कि यह लिपि किस पर आधारित होती है तो ब्रेल लिपि के विषय में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में बताया है तो फ्रेंड्स यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप अपने स्क्रीन को जैसे टच करेंगे तो आपको टॉप राइट कॉर्नर पर ई की कंप्लीट वीडियो का एक लिंक मिलेगा उसको प्रेस करके आप ई और उसकी पैडागोजी की कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं और वहीं पर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की कंप्लीट वीडियो मैथमेटिक्स एंड उसकी पैडागोजी की कंप्लीट वीडियो हिंदी एंड उसकी पैडागोजी की कंप्लीट वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी और फ्रेंड्स वहीं पर मैंने साइंस और उसकी पैडागोजी की वीडियो को भी डाल के रखा है सो so दैट आपकी बेहतर तैयारी के लिए आप सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें तो नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर था वो हुआ था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिक्स बिंदुओं पर यानी कि ब्रेल लिपि में जो मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं वो आधारित होते हैं सिक्स बिंदुओं पर छः बिंदुओं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आंकलन समुचित कार्य नहीं है तो यहाँ पर नहीं है का क्वेश्चन दिया गया है तो हमें ऑप्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है तो नहीं है मतलब इसमें एक ऑप्शन नहीं होगा और बाकी जो ऑप्शंस होंगे वे सही होंगे तो फ्रेंड जैसा कि इसमें इसमें दिया गया है मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हा चिन्हांकन वाले आरेख बनाना तो ये रूपात्मक आकलन का एक आ, आ, से कनेक्टेड होता है तो फ्रेंड्स एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूपात्मक आंकलन जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं और एक समेटिव असेसमेंट होता है तो फ्रेंड्स इसमें जो आ, रूपात्मक आंकलन होता है इसमें स्टूडेंट का जो आकलन है यानी कि असेसमेंट है उसको कक्षा में रहते हुए भी यानी कि एक शॉर्ट टेस्ट के माध्यम से भी आंका जा सकता है या किसी पार्ट को कंप्लीट करने के बाद में उससे क्वेश्चन पूछ करके भी उस आंकलन को किया जा सकता है तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर डी ये रूपात्मक आंकलन का एक एग्जांपल है और सी जो दिया गया है दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन दर्ज कराना भी इसका एक उदाहरण है यानी कि उससे कनेक्टेड है पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावलियों की परिभाषा की व्याख्या करना भी रूपात्मक आंकलन के अंतर्गत आता है और अभी हमारा बचता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना ये रूपात्मक आंकलन के अंतर्गत नहीं आता है तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कक्षा पाँच के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है यानी कि सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर वन में यानी कि ए में दिया है गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना तो फ्रेंड्स जब भी कल्पना परख और गहन जांच परख क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें शिक्षार्थियों का मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट होता है और उनको किसी एक चीज़ के प्रति जागृत करने का एक प्रभावी तरीका बनता है तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हर प्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है तो उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है यानी कि उनका सबसे बेहतर सुझाव कौन सा होगा तो 69 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना तो फ्रेंड्स यदि हम आने जाने में सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही सहायता मिलेगी क्योंकि जो प्रदूषण है वो कम होगा और जो अपने श्रम के जो व्हीकल्स हैं उनको प्रयोग में नहीं लाएंगे और इस तरह से पर्यावरण को बचाया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय किन चरणों यानी कि कर्म में नहीं है का अनुपालन करें यानी कि जो 
क्रम में नहीं है का अनुपालन करे तो रश्मि को यह सिखाया जाता है किसी एक प्रश्न बनाते समय तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है यानी कि जो ऊपर दिए गए हैं वो एक क्रम के अनुसार नहीं है लेकिन हमें इनको क्रम में लगाना है तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले आपका आता है ब्लू प्रिंट तैयार करना यानी कि सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर का क्या करेंगे एक ब्लू प्रिंट तैयार करेंगे उसके बाद उसकी रूपरेखा उसका डिजाइन तैयार करेंगे उसके बाद हम प्रश्नों को लिखेंगे और लास्ट में हम करेंगे प्रश्न पत्र का संपादन तो इस तरह से इसका जो राइट right आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट उसके बाद हम डिज़ाइन तैयार करेंगे उसके बाद प्रश्न लिखेंगे और लास्ट में उसका संपादन करेंगे यानी कि उसको पब्लिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है यानी कि कौन सा कथन सही है तो इसमें पहला दिया है हाथी आठ से दस घंटे सोते हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है क्योंकि जो हाथी है वो चार से पाँच घंटे सोता है नेक्स्ट इसमें दिया है हाथी अपना भार अत्यधिक होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं ये भी करेक्ट नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि केवल चार से पाँच घंटे का ही रेस्ट करते हैं नेक्स्ट है तीन महीने के हाथी के बच्चे का भार संभवतः दो कुंटल होता है तो ये करेक्ट है नेक्स्ट इसमें दिया है वैश्य हाथी एक दिन में दो कुंटल से अधिक पत्ते या झाड़ियाँ खा सकता है तो ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि सौ के जी यानी कि एक कुंटल या से अधिक ही खा सकता है तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः पाँच सवा पाँच बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई को 2014 को प्रातः पौने पाँच बजे नागरकोल स्टेशन पर पहुंचती है रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी इतनी है तो रेलगाड़ी की औसत चार किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है चाल बराबर दूरी बटे समय से इसको निकाल सकते हैं बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ से जो सुबह पाँच बजे गाड़ी चलती है और फिर उसके बाद पहुँचने का टाइम दिया गया है और 16 से लेकर 18 जुलाई तक का टाइम दिया गया है तो 24 फोर आवर्स एक होंगे उसके बाद में 24 फोर आवर्स माइनस हाफ एन आवर घट जाएगा तो आपका फोर्टी जो हमारा घंटा निकल पाएगा और हमें दिया गया है फ्रेंड्स दूरी तो हमें निकालनी है औसत चाल तो चाल बराबर मैंने अभी बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय होता है यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो टू सिक्स फोर नाइन को फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव से जैसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिफ्टी सिक्स किलोमीटर पर घंटा जो कि उसकी स्पीड होगी रेलगाड़ी की स्पीड होगी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए फ्रेंड्स एक खेजड़ी वृक्ष होता है इसकी विशेषताएं होती है कुछ तो मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूं तो पहला दिया गया है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है बिल्कुल करेक्ट है दूसरा है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है आवश्यकता नहीं होती है जैसा कि इसमें ऑप्शन नंबर वन में ही बताया गया है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है और अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती ये भी करेक्ट है तीसरा है ये छायादार वृक्ष है और जिसके छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं ये भी करेक्ट है और लास्ट दिया गया है यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से जल को पीते हैं ये सही नहीं है क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा रेगिस्तानी ओक का ये लास्ट का जो बताया गया है ये रेगिस्तानी ओक की एक विशेषता है तो इस तरह से हमारे ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं वे करेक्ट हैं तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर आपका बी नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है तो ये अवधि होती है फ्रेंड्स अक्टूबर से दिसंबर की नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है यानी कि इस प्रकार के प्रश्नों को पूछने का क्या उद्देश्य है तो फ्रेंड्स मैं इसके विषय में आपको बताना चाहूँगा इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है शिक्षार्थियों को सामान्य जानकारी का आकलन करना ये करेक्ट नहीं है समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना ये भी ज़्यादा करेक्ट नहीं है और नेक्स्ट है बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना ये भी करेक्ट नहीं है 
और लाश बचता है हमारा शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना तो फ्रेंड्स ये करेक्ट है क्योंकि यदि एक महीने तक बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा इसके विषय में छात्र कल्पना करेंगे और उसके प्रति चिंतन के चिंतन करेंगे तो उनकी जो सोच का जो विकास यानी कि उनकी जो विकास करने की जो सोच है उसका डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पर विद्यार्थियों के डेवलपमेंट की बात कही गई है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आंचल अपनी कक्षा पाँच में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्षर गहन पाँच पड़ताल वाले कल्पना परक प्रश्न पूछती है उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य क्या सुधार करना है तो इसके द्वारा इस तरह के कल्पनाशील प्रश्नों को पूछने का उद्देश्य होता है चिंतन कौशलों में विकास करना यानी कि चिंतन कौशलों का सुधार करना जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कक्षा पाँच की ई पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है यानी कि क्या उद्देश्य है तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपको ए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले उसमें क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों को विद्यार्थियों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और उनको क्रियाशील दिखाना चाहिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें शिक्षार्थियों को चांस देना चाहिए किसी चीज़ किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का तो इसमें क्या दिया है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें यानी कि एक तरह की लर्निंग का प्रयोग करेंगे तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कक्षा पाँच के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बाद के बारे में शिक्षार्थियों के समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है और उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधी अवधारणा को नहीं समझ पाए तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है तो फ्रेंड्स इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है शिक्षार्थी को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा ये जरूरी नहीं है उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था यह भी जरूरी नहीं है नेक्स्ट है शिक्षार्थियों का ज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं है ये इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि जो ज्ञानात्मक स्तर है उसकी जो कोगनेटिव थिंकिंग यानी कि कोगनेटिव जो लेवल है वो अच्छा नहीं है जिसकी वजह से शिक्षार्थी यानी कि अवधारणा को समझ नहीं पाए तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है तो इसमें क्या दिया गया है फ्रेंड्स तो विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन करती है तो इसमें हमें क्या बताना है लास्ट में इसमें दिया गया है कि वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी है तो ये नोट डाउन करना है कि कम प्रभावी है ये अपने माइंड में नोट डाउन करना है तो सबसे कम प्रभावी है तो इसमें पहला दिया गया है प्रत्येक विद्यार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें यह प्रभावी सी प्रभावशाली क्रियाकलाप है और दूसरा है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना तो ये ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है नेक्स्ट है वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना इससे भी जागृति बढ़ेगी जिज्ञासा बढ़ेगी विद्यार्थियों के अंदर और लास्ट दिया गया है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार को दिखाना तो ये भी इसका एक पर का एक उदाहरण है तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे कम प्रभावी प्रभावशाली है वो है फ्रेंड्स इसमें जो सबसे कम प्रभावशाली है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार को दिखाना ये इससे ज़्यादा लॉजिक नहीं बनता है जबकि वाद विवाद से की तुलना में ये कम प्रभावशाली है तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है ए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कक्षा तीन के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलनी ने नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है तो ये इसमें क्या दिया है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र का दिखाना यानी कि उसको वृत्त चित्र दिखाया जाता है विद्यार्थियों को फिर उसके बाद पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट के ऊपर प्रयोग करना और संक्षेप में उनका डिस्क्रिप्शन करना फिर शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और पक्षियों को ध्यान से 
ध्यान से देखने के लिए कहना तो उसके बाद में जो निष्कर्ष निकाला जाता है तो वो क्या निकलता है वो हमें बताना है तो इसमें क्या है पहला है शिक्षार्थियों के तर्क शक्ति का विकास करना ये भी है लेकिन ये ज़्यादा उचित नहीं है दूसरा है अपनी पाठ योजना का पालन करना ये जरूरी नहीं है और थर्ड है इसका जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना ये इसका करेक्ट एंड मोस्ट सुटेबल आंसर है तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं नेक्स्ट को नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी यानी कि कौन सी शिक्षण युक्ति है जो अधिक प्रभावी होगी तो फ्रेंड्स इसका मैं राइट आंसर पढ़ना चाहूँगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना इसमें टोटली स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए तो माउंट एवरेस्ट के बारे में सबसे सही और मोस्ट सुटेबल है कि यह नेपाल का भाग है और चोटी की ऊंचाई एट नाइन जीरो जीरो मीटर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है नेक्स्ट है कांसा यानी कि ब्रॉन्ज दो धातुओं के मिश्रण से बनता है ये धातु कौन सी है तो ये धातु होती है तांबा और टीन नेक्स्ट क्वेश्चन रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुँच जाए पेड़ के जड़ों की गहराई इस पेड़ के ऊंचाई के लगभग तीस गुनी होती है और ये पेड़ कहाँ पाया जाता है तो ये पेड़ पाया जाता है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में और इसके विषय में मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ पक्षी हमारी तुलना में चार गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं तो ये पक्षी कौन से होते हैं तो ये पक्षी होते हैं चील बाज और गिद्ध जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है यानी कि उद्देश्य नहीं है ढूंढना है तो फ्रेंड्स नहीं है वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस काफ़ी अधिक होते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा फ्रेंड्स आपका शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें क्योंकि ज़्यादा कड़े अनुशासन सुनिश्चित कर, करने पर जो विद्यार्थियों का विद्यार्थियों में एक डर की भावना पैदा होगी और वे सब्जेक्ट के प्रति ज़्यादा रुझान नहीं दिखाएंगे और फ्रेंड्स इसमें दिया गया है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश के परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रेरित करना चाहिए करेक्ट है कक्षा में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना ये भी मैंने आपको पहले बताया है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना यानी कि जागरूक करना तो ये सभी इसके क्या हैं करेक्ट उद्देश्य हैं जबकि जो उद्देश्य सही नहीं है वो है शिक्षा शिक्षक कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है तो ईवीएस में जो प्रयुक्त होता है वो होता है इन्वायरमेंटल स्टडी जो कि ऑप्शन नंबर वन यानी कि ए इसका करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्म से स्थित है तो फ्रेंड जैसा कि हम भारत के मैप में देखते हैं तो उसमें जो हमारी दिल्ली है उसको मिड पॉइंट मानते हैं यानी मिड पॉइंट मतलब इन दोनों की अपेक्षा तो ऊपर जो दिया गया है वो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और जो नीचे दी गई है वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तो शिमला और भोपाल यानी कि शिमला हुआ इंडिया के उत्तर में और जो हमारा भोपाल हुआ ये हुआ दक्षिण में तो राइट आंसर इसका होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर और दक्षिण नेक्स्ट क्वेश्चन कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़ आंवला हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है तो यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए तो फ्रेंड्स ये जो मरीज पीड़ित होना चाहिए वो होना चाहिए फ्रेंड्स एनीमिया से क्योंकि उसमें आयरन की कमी हो रखी है और गुड़ आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और आयरन की कमी की वजह से शरीर में अनिमिया का रोग हो जाता है यानी कि रक्त अल्पता का रोग हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन ही सही है सेक कर तल कर और भून कर तो सेक कर हम खा सकते हैं जैसे कि भुट्टा खाया जाता है और तल कर आलू को तल कर या भून कर खाया जाता है तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए तो फ्रेंड्स इस तरह से थर्टी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को 
जो कि आपकी सी परीक्षा जो कि 21 सितंबर 2014 को हुई थी उसके प्राइमरी लेवल के पार्ट यानी कि ई के पार्ट के ऊपर हमने डिस्कस किया और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और फ्रेंड्स इस चैनल की सूचना आपके सभी दोस्तों को पहुँचनी चाहिए क्योंकि उन सभी की भी हेल्प हो सके तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो मंगल में हो और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो